heiße euch herzlich willkommen. Damit ich aber nicht ganz alleine hier äh, dumm rumblödel und äh, Scheiße labern darf, habe ich mir in mein Dschungelstudio den Benny von Niera geholt und wir betrinken uns mal ganz schlimm heute. Außerdem bin ich mit Anni von Caliban über den Amazonas Berlins gelaufen und wir haben über Shoppinggewohnheiten und die neue Platte Ghost Empire geredet. Ich heiße euch herzlich willkommen mit Benny von Niera zu Ich bin besoffen, holt mich hier raus! Yeah! Wie geht es Guten Ihnen? Guten Tag. Ja, ich bin ein bisschen verschnupft, wenn du so fragst. Gut. Gegen Schnupfen hilft eigentlich nur eine Dschungelprüfung. Für unsere Dschungelprüfung haben wir uns eingeladen, unseren Doc Doc Hawk. Dr. Cock, could you explain uh, the challenge to us? Okay, good evening, people. I have one very special challenge for you. You have to empty one of these bottles. But be careful. There are spiders, snakes and dog poo inside. And if you don't empty it, you will look like a fucking pussy, you know? Okay, I give you three seconds time. Open it. And now the people on the screen count from three to zero. Three, two, one, start! Oh, there is spiders, snakes, dog poo. Okay, guys, we have a clear decision. Benny won five stars for his fucking band from, what is the city called? Münster? I'm over and out. Tschüss, Dr. Cock. Ja, tschüss. <lacht> Wir sehen uns ja hoffentlich gleich nochmal, ne, du. Äh, wie geht's dir denn eigentlich? Äh, ja, äh, etwas verschnupft, hatte ich ja gerade schon gesagt. Etwas am Kränkeln. Aber äh, ansonsten geht's mir eigentlich ganz gut. Ja. Das ist doch fetzig. Benny. wir kennen uns ja auch schon von, von langen Zeiten her, ne? Wir haben uns ja auch auf den Metal Hammer Awards 2013 gesehen. Ja. ja Seitdem bist du aber auch ich weiß es nicht. immer berühmter geworden, oder? <lacht> Und jetzt habe ich es tatsächlich hier quasi ja, in jetzt, Dschungel, hast äh, jetzt habe ich es hier in so ein Dschungelcamp geschafft. Endlich oder was? Ich also. bin besoffen, holt mich hier raus, Camp geschafft. Es <lacht> ist so ein bisschen, ich möchte mal kurz einwerfen, dass, äh, ich weiß mich nicht, ob man das so äh, jetzt am Fernseher so sieht, aber das hat so ein bisschen, so, so, so ein bisschen Wayne's World Atmosphäre hier. Ja? Das fällt mir sehr gut. Habe ich noch nie gehört. Nee, also schon jedes Mal oder was? Oder? Nee. Ich, ich weiß gar nicht, ob die Leute da draußen Wayne's World noch kennen. Party on, ja? Benny. War geil. Und so kommt es mir gerade vor. Ja. Du bist ja jetzt bei Berlin Metal TV. Ja. Und das impliziert ja Berlin, Berlin. Was ja, zum Teufel machst du hier in unserer schönen Häuptlingsstadt? Äh, ja, ich sitze jetzt immer tagsüber in so einem Café und äh, schreibe an meinem Blog rum. Aber auf dem iMac. <lacht> genau, nee, ganz I, wichtig. I, I, I book, wie heißen die Teile? Ich weiß es nicht. Irgendwie teuer, teuer Mac. Teuer, ja. Irgendwas. Nee, was äh, machst du? Nee, ähm, ich bin äh, tatsächlich vor äh, nicht allzu langer Zeit hier wegen meiner Freundin hingezogen und äh, ja, und jetzt wohne ich hier erstmal und äh, fress mich so durch die verschiedenen äh, Lokalitäten, die es hier in Berlin ja reichlich gibt. Durch die veganen durch die, Läden. Ja, da gibt es äh, tatsächlich gute. Kennst du Wöhner? Ja. Schon hast du mal gehört? Ich finde es sehr gut. Ja? Hiermit mache ich Werbung für Wöhner. So. Und ähm, dein Unterhalt verdienst du dir wie? Also unter anderem äh, äh, habe ich mich jetzt eingeklingt in das äh, wunderbare Beachrock-Festival. Das heißt also, äh, für dich im Groben und Ganzen, du kannst mit der Band nicht überleben. Ja, das kommt immer drauf an. Also wenn wir jetzt äh, viel unterwegs äh, wären, was wir momentan aber nicht sind, weil wir uns entschieden haben, eine kleine Live-Pause einzulegen, äh, bleibt natürlich jetzt nicht wahnsinnig viel Geld äh, haften, das ist ja ganz klar, weil... Äh, CDs werden ja nicht mehr so wahnsinnig viel gekauft und ähm, du verdienst als Band, zumindest in unserem Falle, eigentlich in erster Linie nur dann was, wenn du auch wirklich unterwegs bist und auf Tour bist und äh, das, äh, de dein Merch irgendwie an die Leute bringen kannst. Äh, natürlich auch halt ein bisschen durch Gagen, aber wenn das alles wegfällt, dann äh, klar, fällt auch irgendwo äh, das Geld weg. Okay, das heißt jetzt also für dich, du machst äh, Beachrock, mhm. Live-Pause, mhm. Aber Niera wird es irgendwann wiedergeben. Ja, also wir sind jetzt hier nicht komplett vom, äh, weg vom Fenster, ne? Aber äh, wie gesagt, wir haben uns jetzt erstmal dazu entschieden, ein bisschen einen Gang rauszunehmen, weniger zu spielen und äh, ja, das. Äh Aber wenn ihr zurückkommt, dann geht ihr doch bestimmt mit Caliban auf Tour. Das könnte passieren. Das, könnte das, äh, das wäre ja mal was Neues. Wie oft wart ihr mit denen <lacht> unterwegs? Also. 
jetzt wirklich eine längere, längere Tour haben wir bestimmt schon so fünf, sechs Mal gemacht und dann aber noch etliche Male das unter der Dusche. <lacht> also das heißt, du bist äh, ganz schön genervt und penetriert von den Jungs. Ja, die Typen, gehen gar, die Typen gehen gar nicht, ehrlich. Ja? Ja, Kind. <lacht> Wenn euch jetzt eigentlich mal auch interessiert, wer Kaliban überhaupt ist, dann checkt doch jetzt einfach mit mir die nächste Matz, denn ich war mit Andy von Kaliban auf der Warschauer Straße unterwegs und wir haben mal über das neue Album Ghost Empire geredet. Ja, hallo meine lieben Freunde, ich bin hier vom Cassiopeia in Berlin, wo Kaliban heute aufspielen werden, bei ihrer Record-Release-Show für ihr neues Album Ghost Empire. Ich treffe mich jetzt mal mit dem Andi, wir laufen die Warschauer Straße runter und er erzählt mir mal so, was er sich so einkauft, wenn er unterwegs ist, auf Tour. Hi Andy. Na? Hi, hi. Alles gut? Bei mir ist alles gut, aber bei euch ist es ja jetzt noch viel aufregender als für mich, sage ich mal. Ne? Eure Record-Release-Partys stehen bevor. Ja, allerdings. Ähm, wir sind auch ähm, heiß drauf auf jeden Fall. Wir haben viel geprobt und ich hoffe, es geht alles klar. Heute die erste Release-Show hier im Casio. Ich bin sehr gespannt. Wir laufen jetzt hier die Warschauer Straße entlang hier. Da gibt es ja allerhand an Läden. Und äh, wenn du mal irgendwie nebenbei was siehst, wo du sagst, irgendwie, oh, das ist auf Tour, aber für mich auf jeden Fall eine reile Herrlichkeit, dann sag doch einfach mal Bescheid. Dann haben die Fans auch mal so einen Einblick, was ihr macht. Ja. Welcher Kaffee am Morgen? Ja, welcher Kaffee am Morgen muss eigentlich sein, ja. Aber den kriegen wir dann meistens schon äh, lecker im Bus. Und meistens sind wir dann echt solche komischen Standard, ähm, ja, wenn irgendwo ein Starbucks ist, dann lade ich mir da schon mal rein. Das ist zwar... Immer so ein blödes scheiß Klischee, aber Starbucks ist halt nun mal in jeder Stadt eigentlich, wo ich den Kaffee noch nicht mal so gut finde. Ist es für dich wichtiger, dass du halt äh, Wert darauf legst, dass äh, die Sachen halt wirklich nicht aus Großhandel kommen und äh, also, dass du keine äh, Massenindustrie unterstützt? Definitiv, vor allem seitdem ich wieder Fleisch esse. Ich war 15 Jahre Vegetarier und habe dann aber wieder angefangen Fleisch zu essen. Und ähm, ich meine, ich komme vom Land jetzt, also ich wohne jetzt auf dem Land und da ist es dann auch nicht so schwer, ähm, gutes äh, Fleisch ja, zu bekommen. Wir haben halt äh, einen Hofladen, das ist alles Biofleisch und ich achte halt schon darauf, dass ich dann halt, wenn ich schon dann Fleisch esse, dass die Tiere dann ein besseres Leben hatten, wie auch immer man das nennen möchte, auf jeden Fall nicht in so einen Container gefärcht wurden. Das ist mir halt schon wichtig. Wie kam es dazu, dass du wieder Fleisch isst? Also das ist ja äh, nach 15 Jahren schon eine, eine reine, äh, naja, krass. Ja, das stimmt wohl. Aber ähm, ich, ich habe Fleisch immer gern gegessen, also den Geschmack. Ich mochte Fleisch immer gerne. Habe dementsprechend auch ähm, relativ viel Ersatzprodukte gegessen. Und dann kam das einfach durch die Familie, als ähm, unsere Tochter geboren wurde. Und unser Kind sollte halt natürlich normal ernährt werden auch und nicht ähm, jetzt vegetarisch, weil ein Kind braucht halt Sachen zum, Auf, zum Aufwachsen. Natürlich kann man es auch vegan und vegetarisch machen. Ich will jetzt hier keine riesengroße Diskussion führen darüber. Aber das ist halt unsere Entscheidung. Und dadurch, ähm, dass man halt dann nicht ähm, alles doppelt kochen muss, immer, ähm, war das dann, ist das, habe ich mich dann irgendwann dazu entschieden, wieder Fleisch zu essen. Und jetzt ist es aber auch so, ihr seid ja keine unbekannte Band mehr und ihr bringt jetzt euer neuntes Studioalbum raus, was ja schon relativ krass ist, Ghost Empire. Und ihr habt äh, auch richtig namhafte Gastsänger dazu geholt. Basti Basti und Matt Hifi von Trivium. Jo. Wie kam es dazu? Ähm, Basti war einfach der Grund, ähm, weil wir ja diesen deutschen Song gemacht haben, Nebel. Und ähm, das war halt, naja, Basti ist halt prädestiniert quasi. Ne? Ich meine, der, der singt ja auch nur Deutsch. Und ähm, wir haben halt ein gutes Verhältnis, wir kennen uns lange. Und da haben wir ihn einfach mal gefragt, ob er Bock hat. Weil der Song hat sich angeboten. Ne? Der deutsche Song ist halt für Basti natürlich perfekt. Und ähm, dann, ja, Matt war halt, ähm, wir haben halt noch einen zweiten Gastsänger gesucht. Wir haben uns ein bisschen über mögliche Sänger unterhalten, wer, wer denn so für uns in Frage kommen würde. Und dann hat Dennis halt Matt in den Raum geschmissen. Und äh, 
Und dann haben wir ihn einfach gefragt und dann war es für ihn auch gar kein großes Nachdenken, weil er halt echt wirklich auch noch Fan ist, glaube ich, und er das super gern gemacht hat. Und er war vollkommen engagiert und hat sich voll reingehangen. Super geil. Was können wir jetzt auf den äh, neuen Live-Shows von Kali Banner warten? Was gibt es für Neuerungen? Jetzt nicht nur auf den Record-Release-Shows, sondern dann auch auf der Progression-Tour, richtig? Ja. Ähm, jetzt auf den Release-Shows machen wir auf jeden Fall erstmal Back to the Roots einfach nur nix quasi. Aber auf der Progression-Tour dann, zur richtigen Europa-Tour, haben wir natürlich dann ein neues, äh, komplett neues Bühnenbild angepasst an Ghost Empire. Und ähm, ja, so ein paar kleine Spielereien, die wir uns da auf der Bühne noch einfallen lassen. Wir haben jetzt noch kein 100% konkretes Setup. Das entscheiden wir noch. Aber ähm, ich meine, super viel Schnickschnack machen wir nicht. Das haben wir noch nie gemacht. Aber wir machen halt schon, dass es allen dass es ein schönes Bild ergibt. Und das, ja, das ist so der Plan. Na ja, dann sind wir mal gespannt, Andi. Ihr holt euch auf jeden Fall die neue Platte Ghost Empire, die ist nämlich jetzt schon draußen. Und wir gehen uns jetzt ein Konterbier holen. Oh. Bis dann. Die nächste Dschungelprüfung wird hier erklärt von unserem Dr. Koch. Äh. in our middle, we say in England. Okay, it's just a job for me, okay? I get paid for this. The next uh, challenge for you is to recognize short one second snippets of very, very famous metal songs. And be cautious. It's very, 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 I don't know what it's called in German, gefährlich. There are spiders, dog poo, can slime, everything in it. And if you don't Alles get. In der einen Sekunde. Indeed. <laughs> and if you don't get the songs right, you will die instantly. You know? Yeah. So ble please listen up and say the song title. Let's go. Let's go. Ich gebe dir einen Tipp, ist im Guinness Buch der Rekorde. <lacht> ich ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Uh, that means no star for ich Benny. Ich hätte Machine Head, hätte ich höchstens noch no, gesagt. No star for Benny, it was what? Napalm Death, You Suffer. Für was sind die denn im Guinness Buch der Rekorde? Die kürzeste Song of the World. Das war der Song von denen auch? Das ist der Song? <lacht> Na gut, okay. So, now we get to the second song. The second song is even harder, but I, I believe you can do it. I trust you. Ja. Yeah. And be beware of the spiders. Ja, yeah, ich passe schon auf, ja. Was? It's easy. Yeah. And you know it. Es wäre auch easy, wenn ich den Song rausgesucht hätte. Wäre es für mich auch easy. Ich, ich habe keine Ahnung. Think about long hair and naked people. Naked Min. Steel Panther? Auch nicht. Nein. Manowar? Sind's Manowar? Es sind Manowar. Mit, äh, warte, mit äh, Warriors of the World. Richtig? Ha! 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 Das ist der Wahnsinn! Der Mann hier! Benny! Ein Stern ist deiner. Ein Nein. Bier gehört deiner Band. Track Nummer 3 für Bier Nummer 2. Ja. Mach dir das bewusst. Ja, ich, ich komme auch mit, ja. Okay. Kommt jetzt. Ja, das ist <lacht> Ich glaube, es ist Armamentarium, um es mal schon ein bisschen deutsch auszusprechen. Armamentarium, ist es der Song? Dr. Cock? Great, great. You made your song, uh, job very great. Goodbye. Meine Güte, Benny! Hey, hey, du bist ja. der Dschungel Berlin Butcherung König 2014. Geil, bloggenderweise. Sieben Café. Bier für deine Band. Aber das Jahr geht weiter. Ich hoffe doch. Ja? Es gibt nämlich noch Konzerte im Februar. Was ist direkt die nächste Yoga-Figur? Das ist denn? der sterbende Schwanz. <lacht> das, aber es macht mich ein bisschen an. Gibt es oh ein, ein Konzert 2014 im Februar, worauf du dich freust? Ähm, naja. Ähm, <lacht> also, ähm, Trivium spielen im Februar. Und ich, ähm, ich freue mich. Herzlich willkommen zur Metal-Vorhersage. Am Friday, den 6. Februar, im Lido, Alver. Secrets of a Psychopath, Feeding the Titans, Abandon the Past und Pech und Würfel im K17. Im Astra, The Iced Earth, Sepultura, Flotsam and Jetsam, Mortillery und Legion of the Damned im C-Club. In the Huxley Snow World, Trivium, 
and special guest Miss May and Battle Cross. Suicidal Angels Fueled by Fire, Lost Society und Ex Arsis im K17. In the Huxley Snare World, City and Color. Treep Declamatory und Face Reverse im Chesters. Skullfist Enforcer and Wanderbus en K17. Wir Panther im Huxley's Neuer Welt. In the Lido. A pale horse damn death. Schnallt euch eure Eisschnell auf Schuhe hinter die Ohren, denn ab Mai gibt es hier Tickets für Knockator in der C-Halle zu gewinnen. Geil! Ach, mein Gott! Benny, du erschreckst dich immer so. Ja, aber. Aber scheiß der Hund drauf. Es gibt doch jetzt Konzerte 2014, Februar, Berlin, worauf du dich freuen kannst, oder? Boah, so einiges, ey. Ich freue mich tierisch. Ja? Mhm. Hat sie gefallen? Nee. <lacht> Gut. Wir bedanken uns bei Dr. Cork. Hey! Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Berlin Metal TV und bei Merlin Battle TV.